एससी वर्मा सॉल्यूशन चैप्टर 24 कैनेटिक थ्योरी ऑफ वेस्ट क्वेश्चन नंबर 19 फाइंड द रेशियो ऑफ मीन स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू द मीन स्पीड ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इन द सैंपल ऑफ कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ टू गैस ओके तो हमें पूछा क्या है रेशियो ऑफ मीन स्पीड यानी एवरेज स्पीड ऑफ हाइड्रोजन टू एवरेज स्पीड ऑफ नाइट्रोजन राइट ओके तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है रूट √8rt πm जहां पे r क्या है गैस कांस्टेंट t टेंपरेचर और m क्या है m आपका मॉलिक्यूलर मास है ठीक है ओके तो टेंपरेचर सेम है यहां पे तो अपन दोनों के लिए फार्मूला रखते हैं 8rt πm ठीक है देखो 8rt आपका टेंपरेचर है और मॉलिक्यूलर मास किसके लिए हाइड्रोजन के लिए तो m1 लिख देता हूं मैं ओके फिर नेक्स्ट है नीचे 8rt πm ठीक है ये मॉलिक्यूलर मास किसका लिखना है मेरे को नाइट्रोजन यानी m2 लिख देता हूं और टेंपरेचर दोनों का सेम है r दोनों का सेम है पाई दोनों का सेम है 8 सेम है तो रूट क्या कैंसिल सर 8 कैंसिल r कैंसिल पाई कैंसिल और t कैंसिल तो बचा क्या रूट ये 1 m1 आएगा और ये 1 m2 आएगा ठीक है तो अपने पास रूट m2 m1 आ गया यानी मॉलिक्यूलर मास m2 क्या मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 20 28 होता है मॉलिक्यूलर मास 28 ग्राम होता है ओके और मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 2 ग्राम ठीक है तो वैल्यू पुट करो यहां पे तो ये आएगा 28 ग्राम डिवाइडेड बाय 2 ग्राम तो ग्राम ग्राम कैंसिल तो ये आ गया रूट 14 ठीक है रूट 14 कितना होता है रूट 14 होता है आपका 3.3.741 3.741 ये आपका रेशियो आ जाएगा एवरेज स्पीड ऑफ हाइड्रोजन टू एवरेज स्पीड ऑफ नाइट्रोजन